Dunque, diamo la parola a Chiara Baiamonte. Siamo abbastanza in anticipo rispetto al tempo che abbiamo perso inizialmente, ma siccome molti studenti in realtà hanno treni, cerco di non fare una pausa adesso, ma di procedere, magari finiamo un pochino prima. Eh? Quindi iniziamo a vedere un po' questi libri incriminati e a capire l'importanza di raccontare la diversità ai bambini. Allora, buonasera a tutti, eh, sono Chiara Baiamonte, eh, un po' gli studenti li conosco eh, e assieme a Paola Bastianoni a, eh, siamo state le formatrici nel famoso corso di Venezia. <ride> e abbiamo condotto eh, formazione sui libri dell'infanzia anche eh, a Bologna, con la provincia di Bologna, col coordinamento pedagogico di Bologna, con Casalecchio, il comune di Casalecchio, con la provincia di Ferrara e il comune di Ferrara, sempre con gli insegnanti di scuola di infanzia e di scuola primaria. Allora, proprio per partire, eh, prima appunto di dirvi alcune cose, volevo leggervi uno, un libro che è per bambini di, eh, dai tre anni in poi e che si intitola La cosa più importante della Fata Track. Questo è uno dei libri tra i fam famosi 49 che eh, erano stati appunto banditi a Venezia. Allora, la cosa più importante. Un giorno nel bosco di Prato Rosso ci fu un'accesa discussione fra gli animali. Il coniglio diceva, la cosa più importante è avere orecchie lunghe. Chi ha orecchie lunghe si accorge subito di ogni piccolo rumore sospetto, del tuono, del pericolo e può scappare in tempo. Forse così, pensarono gli altri. Non sono d'accordo, disse il Reccio. La cosa più importante sono gli aculei. Chi ha gli aculei è sicuro e protetto. Forse così, pensarono gli altri. Non è vero, disse la giraffa, solo che al collo lungo arriva alle foglie tenere degli alberi, anche quando l'erba è secca e la terra è arida. Forse così, pensarono gli altri. Io dico, intervenne la rana, che la cosa più importante è essere verdi per mimetizzarsi e, fuggi e sfuggire ai predatori. Forse è così, pensarono gli altri. <ride> se è per questo, strillò l'uccello, la cosa più importante è avere le ali. Nessuno può raggiungerti se voli in alto. Forse è così, pensarono gli altri. <ride> Ma cosa dite? Per me la cosa più importante è essere grandi, grossi e soprattutto avere una lunga e bella proboscide. Forse è così, pensarono gli altri. Oh, io senza i miei piedi palmati non potrei proprio nuotare. La cosa più importante, oltre che camminare, è nuotare. Forse è così, pensarono gli altri. Assolutamente no, esclamò il castoro. La cosa più importante è avere denti grandi e forti per mangiare, per difendersi e per costruire la tana. Forse così, pensarono gli altri. Forse tutte queste cose sono importanti, disse il gufo saggio. Tutte, dissero gli altri. No, non tutte assieme, ognuno di noi ha qualcosa di importante. E finalmente tutti furono d'accordo. Ok, questo è un libro che ha avuto la menzione d'onore dell'UNESCO per le tematiche della pace e della convivenza. È un libro molto spaventoso no? <ride> rispetto all'elenco dei, dei libri incriminati. Allora, rispetto a questo, quindi, volevo farvi appunto un'introduzione un rispetto al tema dei, dei libri, ehm, perché appunto io credo che eh, questo libro che vi ho fatto vedere è un libro che chiaramente parla di differenze, non è che è un libro in specifico che parla di differenze di genere o... Eh, però a proposito di quello che diceva anche Chiara Lalli e Camilla, eh, eh, la, diciamo, il, il problema di questo famoso gender è quello in qualche maniera di eh, pensare che eh, livelli le differenze, in realtà questi libri fanno esattamente il contrario, cioè questi libri eh, sono assolutamente un modo che è molto vicino al modo dei bambini per in realtà ehm, sottolineare l'importanza de delle differenze di tutti e quindi in qualche maniera eh, avvicinarsi al fatto che ognuno è un individuo con delle proprie specificità e che queste devono essere incluse in ogni anche progetto scolastico. 
Quindi eh, educare le differenze non vuol dire livellare le differenze, ma vuol dire in realtà promuovere e sostenere i diritti di tutti i bambini e di tutte le bambine, quindi bambini e bambine e adolescenti quando crescono e che saranno poi gli adulti di domani, eh, nel rispetto delle loro specificità. In queste chiaramente rientra in primis quello dell'identità di genere, perché è un fattore estremamente importante nell'identità di ognuno. Um, questo, il senso di questi, di questi progetti è quello appunto di superare gli stereotipi di genere proponendo quindi dei modelli aperti e plurali di identità, di famiglia e genitorialità. Questo l'ho sottolineato perché vedremo brevemente, però vi farò vedere come i libri per l'infanzia in realtà a livello eh, storico e a livello culturale a, abbiano in realtà anch'essi per molto tempo portato avanti degli stereotipi eh, enormi rispetto ai temi di cui appunto abbiamo parlato oggi, di cui ha parlato anche Vittoria Tola, ovvero quelli che riguardano l'identità di genere, quello che riguardano la famiglia, la pluralità delle famiglie e in particolare anche il tema delle genitorialità. Eh, solo per ricordarvi che appunto il regolamento indicante le eh, indicazioni nazionali per le scuole d'infanzia ci dicono che i bambini giungono alla scuola d'infanzia con una loro storia, hanno sperimentato già le loro più importanti relazioni, hanno intuito i tratti fondamentali della loro cultura e la scuola d'infanzia quindi si rivolge a tutti i bambini e tutte le bambine che appunto dai 3 ai 6 anni di età hanno un diritto a un'educazione, un'educazione che deve promuovere in maniera specifica eh, nei bambini lo sviluppo dell'identità, di una loro autonomia, di una loro competenza e di avviarli alla cittadinanza. Parlerà poi Stefania Guglielmi del tema della legalità, però io credo che questo sia il tema di partenza fondamentale per quanto riguarda la progettazione di interventi per superare appunto gli stereotipi in generale, ma in particolare in questo caso parliamo di stereotipi di genere. Um, quindi brevemente l'ha già detto Chiara quindi io faccio solo un capitolo per arrivare al tema dei, dei libri allora come dicevamo non è vero che eh, i bambini non si formino dei loro stereotipi questo è molto importante che lo sappiamo perché la costruzione dell'identità sessuale di genere eh, comincia a varie tappe ma comincia già in età evolutiva questo è fondamentale saperlo noi sappiamo benissimo che l'appartenenza sessuale l'essere maschio e l'essere femmine è la prima categoria sociale che i bambini imparano ad applicare a se stessi e degli altri lo sappiamo dal prima coccardina rosa a coccardina azzurra che si dà prima ancora che il bambino nasca o comunque quando il bambino nasce e però appunto come dicevamo prima, come dicevano precedentemente le relatrici, eh, in realtà la costruzione del genere è una costruzione sociale, ovvero esistono oltre appunto l'appartenenza biologica di, ehm, di come si è nati, insomma quindi del sesso di, eh, di nascita che appunto prevede un sesso maschile, un, un sesso femminile, ma sappiamo anche che ci sono dei casi di eh, intersessualità, in questi casi la riattribuzione chirurgica del sesso viene fatta, viene scelta dagli adulti, quindi in funzione appunto di una scelta sul maschile o sul femminile, però sappiamo che al di là di questa appartenenza biologica esistono una serie di comportamenti, di pratiche di socializzazione, di scelte comunicative espressive, di schemi comportamentali e stili educativi che comunque vanno a influire sul tema dell'identità eh, dell di genere. I bambini, non è vero che eh, i bambini non sanno niente rispetto al discorso del genere, i bambini fin dalla prima infanzia sono già in grado di distinguere i volti a seconda del sesso, dai due anni in poi i bambini possono identificare se stessi e gli altri come maschi e come femmine, dai 3-4 anni i bambini, a proposito degli stereotipi che dicevamo prima, iniziano a sviluppare alcuni stereotipi riguardo al maschile o al femminile, quindi i famosi stereotipi sessuali di genere, e dai 5 anni in poi i bambini associano alcune caratteristiche di personalità rispettivamente ai maschi e rispettivamente alle femmine. Ehm, 
Questo eh, lo dico perché appunto eh, credo che sia fondamentale, adesso non ne farò una questione teorica quindi ve lo accenno solo a quello che dicevamo prima, cioè l'importanza comunque al di là dell'appartenenza di nascita eh, di, di ognuno di noi, la rilevanza dei processi di costruzione sociale eh, nel, nelle rappresentazioni, quindi nella rappresentazione della possibilità di eh, poi avere una stereotipizzazione rispetto al genere. Um, sono fondamentali secondo un modello sociocostruzionista le interazioni sociali che sono quel complesso di processi per mezzo dei quali um, ogni società trasmette a una generazione e all'altra alcuni, uh, alcuni uh, stereotipi. Vabbè, questi li ho aggiunti ma li conoscete tutti, quali sono le aree di socializzazione in cui gli adulti assumono compartimenti diversi per maschi e per femmine. Ce ne sono vari, li conosciamo perfettamente, c'è la scelta dei giocattoli, se andate in un supermercato, adesso poi a Natale vedrete file enormi di ro eh, rosa e file enormi azzurre, eh, l'ambito teleemozione è un'altra cosa molto importante, storicamente si consideravano eh, le femmine come quelle che con cui si poteva per esempio parlare di più, anche gli studi ce lo dicono, di, di certi tipi di emozioni, mentre i maschi erano più relegati a un discorso di praticità e di concretezza. Stessa cosa per quanto riguarda gli stili di giochi, io faccio mh, molti corsi con insegnanti, in particolare di scuole d'infanzia, il tema dello stile di gioco e dell'aggressività è un tema molto importante, I, i bambini in qualche maniera maschi vengono considerati ancora a volte vivaci, le bambine femmine quando hanno comportamenti vivaci vengono ancora a volte considerate aggressive o vengono comunque considerate fuori da uh, comportamenti non tipicamente femminili. E stessa cosa chiaramente è quella dell'assegnazione dei compiti, l'assegnazione dei compiti è un ambito per cui alle femmine viene, vengono associati storicamente una serie di compiti e così ai maschi. Uh, vi ho aggiunto queste cose perché volevo arrivare in realtà al tema degli stereotipi e soprattutto al tema del, uh, degli stereotipi nei libri di infanzia. Uh, gli stereotipi sono appunto delle generalizzazioni che vengono condotte su un gruppo di persone in cui caratteristiche identiche vengono attribuite a tutti i membri del gruppo e quindi succede con una... Um, come dire, un'opinione un precostituita eh, non si fonda sul singolo caso, ma si ripete in forma meccanica su un gruppo. No? Questo è quello che avviene nella veicolazione degli stereotipi. E, in qualche maniera quello che succede con gli stereotipi di genere è chiaramente la stessa cosa, sono sinteticamente i comportamenti, le attese, i doveri e le aspettative che culturalmente e socialmente eh, ci si aspetta riguardanti l'essere l'uomo e l'essere donna. Cosa succede eh, rispetto a questo eh, sul tema dei, eh, dei, libri, eh, dei libri per l'infanzia? Uh, Irene Biennmi ha fatto, eh, ma ci sono, tantissimi, ci sono tantissimi libri che trattano questo tema, ha fatto una serie di ricerche per andare a individuare gli stereotipi nei libri di testo per l'infanzia e um, andando appunto a vedere quello che succedeva storicamente nei libri di infanzia. Mm. Allora, che cos'è intanto un libro per l'infanzia? Eh, li conoscete tutti, io tra l'altro ne ho messi qua sul tavolo una serie, molti sono tra quelli che sono stati eh, banditi nei corsi di Venezia, ma comunque anche altri, e potete, se volete potete anche guardarli dopo, potete venire un attimo a vederli. Comunque la, i libri per l'infanzia sono un, un materiale, uno strumento estremamente prezioso in infanzia per una serie di motivi, intanto è il picture book perché nasce in America diciamo, all'inizio degli anni 60 e poi arriva in Italia nella seconda metà del decennio, però è hanno queste caratteristiche quadrate, eh, di solito appunto con immagini e con testi in cui non c'è una prevalenza del testo o una prevalenza delle immagini. Questo in realtà è fondamentale all'interno del, del libro dell'infanzia, in particolare dell'albo illustrato, in quanto permette un, uh, una narrazione che è molto vicina a quella per cui 
per cui i bambini sono capaci di fantasticare, ovvero quella delle immagini e delle parole che in qualche maniera si compenetrano. Quindi il dalbo illustrato ha una sua specificità che è, molto, che è fondamentale se andiamo a vedere come sono i funzionamenti psichici dei bambini in quell'età. E ehm, quindi è anche uno strumento che è dotato di molteplici livelli di lettura perché la parola e le immagini hanno una uguale importanza, diciamo. Eh, il libro, l'albo illustrato in pratica unisce la forza del racconto alla potenza delle immagini per cui il dialogo tra la parola e le immagini diventa uno scambio, una dipendenza reciproca ma non c'è una cosa che prevalga sull'altra. Questo è fondamentale per quanto parliamo di bambini e della possibilità di utilizzare dei testi di questo tipo. Eh, inoltre l'albo illustrato ha un grande potere che è quello appunto di permettere ai bambini di identificarsi col testo ma di identificarsi anche con le immagini. Eh, permette di collegare la propria esperienza alla, a quella del, delle immagini che vedono e, e permettene anche di allontanarsi da questa esperienza. Spesso vedete, soprattutto per i bambini più piccoli, che i libri dell'infanzia utilizzano per esempio gli animali come personaggi piuttosto che le persone. E questo chiaramente è qualcosa che invece funziona moltissimo con i bambini perché permette un'identificazione specifica con gli animali ma un allontanamento rispetto eventualmente alla possibilità che siano delle persone vicino a loro. Quindi in qualche maniera l'albo illustrato permette un utilizzo della fantasia tramite la rappresentazione delle immagini e, ehm, e la possibilità di identificare la propria storia con queste, con queste immagini senza sentirsi troppo coinvolto. Ehm, inoltre un'altra cosa specifica e unica dei libri per l'infanzia è quello di mettere in relazione, di, di, essere, un, di essere dei libri che permettono eh, una relazione tra le persone. Spessissimo i libri per l'infanzia vengono letti, non se li leggono da soli i bambini, è molto più facile che ci siano delle letture fatte dagli adulti, dagli insegnanti o che se le facciano un bambino con l'altro e, e, e quindi permette anche una lettura in relazione e una condivisione dei significati tra bambino e adulto o tra coetanei anche. Mm. Ho scritto Autonomia dalla mente proprio perché il, io credo che una delle funzioni fondamentali dei libri per l'infanzia, un po' come i libri per gli adulti, però ancora di più per questa, eh, per questa possibilità di interscambio tra parola e tra immagini, io credo che la funzione principale, eh, eh, che è anche un diritto io credo dei bambini, è quella di permettere un'autonomia della mente, cioè Uh, uscire dallo stereotipo vuol dire non solo uh, identificarsi o no con certe immagini ma vuol dire permettere ai bambini e alle bambine di, uh, di fantasticare o di avere in fantasie tutte le possibilità possibili e di anche includere uh, se le immagini permettono nei libri di farlo anche le persone della loro vita, di includere gli amici e i loro coetanei, di includere le, i bambini che sono, che sono nelle loro classi, appunto come diceva prima Camilla, cioè permette in qualche maniera un'inclusione e un superamento di stereotipi eh, rispetto appunto ai libri eh, dell'infanzia. Vi dico così perché in realtà storicamente appunto i libri dell'infanzia eh, hanno portato per molto tempo eh, moltissimi stereotipi. Vi ho riportato sempre come autonomia eh, della mente una delle più grandi appunto, eh, autrici di Libri per l'infanzia che ci dice che un libro illustrato è la prima galleria d'arte che un bambino può visitare. Io credo che questo sia il significato effettivo di eh, permettere ai bambini di avere la possibilità di avere tantissimi libri eh, di cui poter disporre, proprio perché eh, la galleria dei personaggi, la galleria delle immagini permette ai bambini di oltrepassare appunto eh, alcune eh, rigidità che ancora eh, sono presenti per esempio a livello sociale. Quindi il libro per l'infanzia deve permettere una veicolazione di alcuni messaggi che devono superare eh, dei, degli stereotipi. Allora, quali sono gli stereotipi 
mh, presenti negli albi illustrati fino adesso, eh, in realtà adesso appunto abbiamo tantissimi libri in cui eh, possiamo trovare la presenza di meno stereotipi, però fondamentalmente gli stereotipi che storicamente si trovavano negli albi illustrati riguardavano appunto quello di cui abbiamo detto prima e che adesso un po' riportiamo sul tema dei libri per l'infanzia, ovvero gli stereotipi riguardanti i ruoli sessuali, cioè i libri per l'infanzia riportavano stereotipi rispetto all'essere maschio e all'essere femmina, eh, riportavano degli, eh, degli stereotipi per quanto riguardava i ruoli coniugali e familiari, quindi gli stereotipi rappresentati riguardavano eh, cosa voleva dire essere mh, marito ed essere moglie, cosa voleva dire essere padre ed essere madre, cosa voleva dire essere figlio ed essere figlia. Infine, gli stereotipi veicolati dai libri dell'infanzia e che sono appunto tutti strettamente correlati al discorso degli stereotipi di genere, eh, erano quelli delle strutture familiari e delle funzioni all'interno della famiglia. Eh, venivano veicolati stereotipi all'interno dei libri che riguardavano appunto mh, una rappresentazione delle strutture familiari che non era assolutamente plurale, ma che in qualche maniera riprendeva un modello eh, eterosessista rispetto alla famiglia, quindi venivano fondamentalmente eh, rappresentate le classiche famiglie del mulino bianco, madre, mh, madre padre e figli e venivano escluse dall'immaginario e quindi dalle immagini eh, presentate tutti gli altri tipi di famiglie. Parlo sicuramente delle famiglie omogenitoriali, ma per molto tempo non sono state rappresentate anche tanti altri tipi di famiglie, quindi parlo di famiglie monogenitoriali, parlo di famiglie adottive, parlo di famiglie ricomposte, parlo eh, di famiglie multietniche, quindi per tanto tempo i libri per l'infanzia hanno escluso dalle immagini mh, che erano appunto eh, possibili eh, da vedere per i bambini tutta una serie di immagini che riguardavano le strutture familiari che erano diverse da quelle considerate appunto di serie A o comunque quelle che dovevano essere veicolate nei libri per l'infanzia, ovvero la famiglia eterosessuale. Stessa cosa riguarda per le funzioni all'interno delle famiglie, eventualmente vi farò vedere un libro rispetto a questo, eh, il tema della genitorialità quando veniva veicolato, veniva veicolato strettamente legato ai, eh, a, um, ai ruoli di madre e ai ruoli di padre che erano rigidamente precostituiti in eh, alcuni stereotipi. Allora... Eh, appunto come dicevo sono tre quindi le aree sono quelle riguardo ai ruoli sessuali sono quelle riguardo ai ruoli coniugali e familiari e quelle riguardo ai alle strutture familiari e alle funzioni all'interno della famiglia per quanto riguarda appunto il discorso dei ruoli sessuali i libri la rappresentazione dei generi nel test dell'infanzia proponeva nel mondo reale di vita dei bambini ma per tanto tempo anche nei libri una eh, delle macro categorie polarizzate tra maschile e femminile questo faceva sì che in qualche maniera venissero veicolati così come nel mondo reale dei percorsi differenti precostituiti tra maschi e femmine fin dalla prima infanzia e quindi in qualche maniera in, i destini biografici maschili e femminili di uomini e donne dovevano entrare in questi binari. Stessa cosa facevano i libri e il mondo simbolico dei bambini attraverso le fiabe e attraverso le storie narrate e la letteratura per l'infanzia. Venivano rappresentati modelli, ruoli, personaggi assolutamente eh, diciamo, dicotomizzati per cui chi non si poteva identificare in questi personaggi, ma non perché non si poteva identificare, ma semplicemente perché non venivano rappresentati, non venivano presentati nei libri, veniva escluso dal mondo dell'immaginario, ma in qualche maniera anche escluso a un livello personale dal punto di vista del mondo reale. Sappiamo che i bambini imparano dai libri che cos'è il mondo, che cosa sono i loro compagni, che quali sono le famiglie dei loro compagni, e il fatto che non fossero presenti chiaramente veicolava una esclusione. Eh, dico questo perché tante volte mi dicono anche nei corsi, eh, beh vabbè allora questi libri li possiamo utilizzare quando c'è un bambino, esempio figlio di famiglie omogenitoriali, oppure quando c'è un bambino che ha un solo genitore. 
in realtà quello che diciamo sempre è che invece è fondamentale che i bambini eh, abbiano possibilità di conoscere il mondo che li circonda attraverso dei testi che diano una rappresentazione di tutta la pluralità di modelli familiari esistenti e che quindi anche in una classe in cui tutte le famiglie sono diciamo eterosessuali o sono comunque madre, padre con figli, io credo che sia fondamentale che i bambini possano conoscere che esistono po le possibilità di tipologie familiari differenti. A parte il fatto che ormai nelle classi è quasi impossibile trovare, non esistono classi di questo tipo, per cui sappiamo storicamente dai dati ISTA, da tutto, che in realtà le famiglie ormai sono eh, estremamente diversificate e che sono in riduzione le famiglie tradizionali, mentre sono in aumento le famiglie eh, differenti. Eh, quindi appunto i, i libri veicolavano eh, il discorso dei ruoli sessuali quindi i comportamenti, i compiti storicamente attribuiti ai due sessi vedete questo è un tipico libro di scuole eh, di infanzia e primarie di anni fa in cui c'era il bambino maschio io imparo e la bambina femmina io asciugo i piatti eh, questo è un simpatico, eh, una ricerca simpatica che è stata condotta con dei bambini in età eh, prescolare e scolare della eh, città di Torino, quante donne puoi diventare, veniva proposto a una serie di gruppi di bambini eh, uno stimolo neutro che era quello dell'orso chiedendo ai bambini qual era il sesso e cosa rappresentava questa, questa immagine. Queste le risposte dei bambini alla presentazione dell'orso con il grembiale eh, i bambini rispondevano nel 90% che era la mamma, questo perché il maschio non mettono il grembiule perché il grembiule è da femmina, i papà non cucinano, se fosse il papà andrebbe a comprare una pizza. E, stessa cosa eh, al contrario risultava per lo stereotipo classico del giornale cioè al stimolo neutro di un orso col giornale i bambini rispondevano che era il papà. Eh, la mamma non ha mai tempo di leggere, deve fare i lavori. Se allo stimolo neutro veniva aggiunta una collanina, <ride> i bambini non sapevano bene cosa rispondere. Generalmente, comunque, difficilmente rispondevano che era la mamma, <ride> ma rispondevano... La... Vabbè rispondevano non è la mamma comunque perché perché la mamma legge solo se i bambini sono a scuola e papà è andato a pesca la mamma non ha tempo per leggere perché deve fare i lavori la mamma legge la sera eventualmente è una signorina o è un ragazzo un po strano ok queste erano le, eh, le risposte dei bambini questo per dirvi che appunto eh, in realtà gli stereotipi si formano anche in età infantile e gli stereotipi in qualche maniera vengono veicolati dai materiali che vengono presentati ai bambini. Stessa cosa per quanto riguarda eh, gli stereotipi rispetto alla famiglia, quindi i ruoli familiari, i comportamenti, i compiti attribuiti socialmente a madre, padre, figli e figlie e i ruoli coniugali socialmente attribuiti a marito e moglie. Da sempre anche le immagini nei libri di testo hanno veicolato questo tipo di, eh, di stereotipi, adesso ve li, ve, li, ve li faccio passare solo così, eh, sempre con lettori che andavano dai 0 ai 10 anni, si sono state fatte delle, delle ricerche rispetto appunto all'essico simbolico presente negli albi illustrati e si è visto che c'erano anche per quanto rimmagini molti stereotipi rappresentati di cui quello di cui vedevamo prima, il grembiule e le ciabatte riguardava la madre e la moglie, la poltrona e il giornale riguardava il padre e il marito, lo stare alla finestra riconduceva sempre a una sorta di passività femminile con bambine e figlie che venivano rappresentate come malinconiche. Gli spazi della casa erano molto molto eh, eh, rigidamente rappresentati, la scrivania e il soggiorno a sala da pranzo erano rappresentati solo con le figure che rappresentavano padre e marito, gli spazi della casa, eh, la, la cucina era chiaramente presente la madre e la moglie, il rituale della cena alla zuppiera alla zuppiera nei libri di testo per secoli è stata rappresentata in mano alla madre e moglie insieme al grembiale. 
Infine, anche qui nel 2010, quindi mica da poco, mica da tanto, eh, sono stati fatti del, eh, delle ricerche rispetto agli eh, stereotipi sia professionali che rispetto agli aggettivi di genere ehm, nei libri di testo eh, delle elementari in questo caso. Come vedete ai, ai protagonisti maschili venivano attribuite 50 tipologie professionali mentre ai protagonisti femminili 15 tipologie professionali di cui in assoluto la più frequente era la maestra seguita da strega, maga, fatta, principessa, casalinga tutti gli altri, le 50 tipologie professionali erano relegate chiaramente ai protagonisti maschili stessa cosa riguardo agli aggettivi gli aggettivi li vedete qui riferiti esclusivamente maschili riguardavano tutti il tema della potenza del coraggio della serietà eccetera quelli rispetto al, al protagonisti femminili riguardavano appunto più l'ambito delle emozioni o più in realtà delle caratteristiche negative come aggettivi rispetto al fatto di essere antipatica pettegola invidiosa vanitosa smorfiosa eccetera Stessa cosa per i giochi, ma ne abbiamo parlato prima, c'è una grande stereotipia nei libri di testo per quanto riguarda le immagini dei giochi dei bambini. E, ehm, la cosa interessante è che appunto in questa ricerca sono stati individuati, oltre agli stereotipi sessisti, quindi gli stereotipi relativi alle attribuzioni di caratteristiche psicologiche e comportamentali differenziati tra maschi e femmine, anche gli antistereotipi, cioè alcune caratteristiche che presenti nel libro Inferi Infanzia in cui eh, venivano date attribuzione eh, differenziate a seconda del genere al contrario rispetto agli stereotipi. Gli stereotipi li abbiamo detti prima, ehm, la cosa interessante è che qualche, si comincia a trovare qualche antistereotipo per quanto riguarda il genere femminile, ovvero si sono trovati nei libri la presenza di bambine coraggiose, attive, avventurose, disubbidienti, per quanto riguarda gli antistereotismi sul femminile sono stati rappresentati solo pochi bambini timidi e insicuri, ma soprattutto per quanto riguarda gli antistereotipi di ruolo nei maschi non sono ancora rappresentati. Questo è, credo, molto interessante. Se gli stereotipi rispetto alla donna sono sempre limitati rispetto alle caratteristiche, eccetera, gli antistereotipi si limitano per quanto riguarda gli, i protagonisti maschili, per cui in qualche maniera ancora nei libri d'infanzia viene veicolato un'idea di maschio eh, dominante comunque che deve avere delle caratteristiche maschili estremamente stereotipate. Eh, L'ultima cosa appunto, questo avviene anche eh, per quanto riguarda le strutture familiari, lo diceva prima Camilla, eh, tra, i libri, eh, tra i libri che sono stati appunto censurati, diciamo, eh, quelli più di zoccolo duro mi sembra, sono quelli che in realtà eh, descrivevano eh, altre tipologie di famiglie e altre possibilità di eh, funzioni familiari e genitoriali all'interno di queste famiglie. Noi sappiamo appunto che esistono eh, adesso una totalità di famiglie eh, enorme, però i libri di testo eh, fino a poco tempo fa vicolavano solo poche tipologie di famiglie. Solo negli ultimi anni si sono entrate nell'immaginario appunto la presenza di famiglie monogenitoriali o la presenza di famiglie adottive per quanto riguarda la categoria delle famiglie appunto omogenitoriali ancora, i libri ce ne sono ora, però ancora questo rimane qualcosa che dal punto di vista rappresentazionale eh, viene, eh, viene comunque negato. Ehm, a proposito di questo io direi per concludere e fare solo appunto una sintesi di questa carrellata perché ci sarebbero tantissime cose da dire ma ci sono dei libri se le volete li potete vedere vi farei vedere mh, eh, alcuni libri che eh, a mio avviso appunto sono interessanti su queste tematiche eh, allora per quanto riguarda gli stereotipi sessuali anche questo è stato tra i libri incriminati allora eh, questo è un libro tra l'altro che è stato tradotto dal, nel 2001 dall'Inghilterra e da Londra e, e che parla di una bambina che vuole essere una cowgirl. Non voglio essere una brava bambina, 
tutta pizzi e crinolina. Perché non potrei vivere all'aperto con i miei amici Mino, Caio e Filiberto? Non voglio nemmeno essere una noiosa femminuccia e giocare con mia cugina Pinuccia. Voglio essere una cowgirl, papà. Voglio fuggire dalla città. Che barba a studiare. Io voglio cavalcare. Non voglio imparare a lavare e stirare. Io domerò cavalli ribelli, indesserò enormi cappelli. Correrò nella prateria e solo lì mi sentirò a casa mia. Inoltre dormirò al chiaro di luna e le stelle mi augureranno felicità e fortuna. Voglio essere una cowgirl, papà, voglio fuggire dalla città. E poi guiderò una mandria tutta mia, nessuna mucca oserà fuggire via. Osserverò i cuccioli di lupo giocare e le acque del fiume lentamente passare. Ve lo assicuro, gente, ciò che vedo dalla mia finestra è proprio deprimente. Voglio essere una cowgirl, papà, voglio fuggire dalla città. Il sole ormai tramontato, in un vicolo vedo un vecchio cano malandato. Ma io, con un po' di fantasia, lo trasformo in un cavallo della prateria. Stivali, speroni, cappello, ho proprio tutto, io parto, che bello. Eh sì, la noia mi assale, ho deciso, devo proprio andare. Il selvaggio West mi aspetta. Papà, perché adesso anche tu hai tanta fretta? Hai deciso di essere un cowboy? Sono felice, staremo sempre insieme d'ora in poi. Allora, chiaramente eh, questo libro ha due particolarità, che è quello chiaramente delle specificità rispetto ai comportamenti eh, e eh, ai desideri di questa bambina, che sono considerati appunto antistereotipi rispetto a quello che vi dicevo prima. C'è il tema anche della famiglia, perché in questo caso è presente stranamente, perché nei libri generalmente non è così, solo il papà, e che c'è un papà che in qualche maniera accoglie comunque i, eh, i desideri della figlia. <ride> esatto. <ride> Un altro libro, ho tempo un altro di farlo vedere? Sì, ok. Mm, rispetto al tema delle famiglie, vi volevo fare vedere intanto, eh, se lo trovo, ah, questo che in realtà è stato ritradotto da poco, per cui non credo che sia nella lista, ma ci sarebbe stato. <ride> Beh, eh, eh, però è simile a un altro, ci sarebbe, è molto bello, infatti. Una lettera per Leo. Leo è il postino di un piccolo paese. Consegna posta di tutti i libri, pacchi, pacchetti, pacconi, buste, cataloghi, biglietti d'auguri, lettere d'amore. Ogni tanto si ferma a giocare a bocce con i suoi amici. O si siede un momento per riposarsi a chiacchierare. Il suo zabaglione è buonissimo, signora Durelli. Leo ha una vita piacevole, tranne per una cosa, con tutta la posta che ogni giorno gli passa tra le zampe, non ha mai ricevuto una lettera. Chissà, magari domani. Un mattino, mentre sta per aprire la cassetta delle lettere, Leo sente, Chip, cos'è stato? E tu chi sei? Chip, da dove vieni Chip? Chip, mi sa che hai perso il tuo stormo e sei troppo piccolino per volare a sud tutto solo. Leo dà a Chip qualche grillo secco di quelli che tiene sempre nella sacca in caso di emergenza. Cosa ne farò di te? Ti porterò a casa. Spero che qui starai comodo. Passano i giorni, le settimane, i mesi. Leo e Chip ormai sono una famigliola. Chip, chiede Chip. Sì, quella è la neve. Quando arriva la primavera, gli uccelli ritornano a nord. Ormai Chip è un uccellino grande ed è pronto per partire. Chip, dice Chip, dice Chip, Chip, dice Leo. Leo torna alla sua vita come era prima di Chip. E la cosa che aspetta da sempre, finalmente arriva. Chip. Chip, 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 tuo chip. 
Allora, eh, secondo me questo è un libro molto bello, in realtà l'ho fatto da poco, l'ho portato da poco perché ho fatto a proposito un corso merano su questo tema nella biblioteca civica ed è uno dei libri che è piaciuto di più perché chiaramente parla di stereotipi comunque, nel senso che, eh, nel senso che appunto rispetto a quello che vi dicevo prima, eh, molti stereotipi, stereotipi velocrati erano rispetto chiaramente al tema delle famiglie, alle strutture delle famiglie, ma anche a, eh, al fatto che eh, sia dal punto di vista delle immagini, sia dal punto di vista delle funzioni genitoriali, spesso nei libri per l'infanzia un maschio non veniva rappresentato con funzioni genitoriali di questo tipo. Okay? Le immagini ci dicono che in questo caso Leo si mette il famoso grembiale, prepara da mangiare, ha funzioni di accudimento rispetto, rispetto all'uccellino e, e, e effettivamente la sua famiglia può essere composta anche in questo caso da, eh, da un padre e un figlio tra l'altro di due origini biologiche diverse e che le funzioni comunque possono essere, eh, possono essere comunque esercitate anche da questo, da questo genitore um, io direi di concludere, non so se abbiamo tempo di far vedere qualcos'altro. <ride> ok, allora faccio vedere un'altra cosa che questo lo conoscerete sicuramente, però io credo che anche questo sia qualcosa eh, di importante da conoscere per quanto riguarda i libri per l'infanzia, non so, forse gli studenti li conoscono perché qualcuno ha fatto dei corsi, comunque i libri di Todd Parr ci parlano di differenze, sono libri molto adatti per bambini anche molto piccoli, adesso io qua è ok to be di different ma vi faccio vedere appunto il libro delle famiglie eh, che è un libro questo credo che sia, fosse nell'elenco, vero, famoso, il ah, libro delle famiglie, eh, che ci parla appunto della molteplicità di famiglie presenti. Alcune famiglie sono grandi, alcune famiglie sono piccole, alcune famiglie sono dello stesso colore, altre sono di colori diversi. Tutte le famiglie amano abbracciarsi. In alcune famiglie si vive vicini, in altre si vive lontani. In alcune famiglie ci si assomiglia a tutti. Alcune famiglie assomigliano ai loro animali. Tutte le famiglie sono tristi quando perdono qualcuno che amano. In alcune famiglie fratelli hanno mamma e papà diversi. Alcune famiglie adottano dei bambini. Alcune famiglie hanno due mamme o due papà. Altre hanno un, gen un solo genitore invece di due. Tutte le famiglie amano festeggiare insieme momenti speciali. In alcune famiglie tutti mangiano le stesse cose. In altre tutti mangiano cose diverse. Alcune famiglie sono tranquille. Altre rumorose. Alcune famiglie amano essere pulite. Altre un po' meno. Alcune famiglie vivono in una casa tutta per loro, alcune famiglie dividono la casa con altre famiglie, in tutte le famiglie l'unione fa la forza. Ci sono tantissimi modi di essere famiglia, la tua famiglia è speciale, comunque essa sia. <ride>